আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আর টিভির সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শমূলক অনুষ্ঠান স্যাভলন সুস্থ থাকুন দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক করোনা ভাইরাস সংক্রমণ এবং তার প্রতিরোধ সম্পর্কে পুরো বিশ্ববাসী আমরা জেনে গেছি কিন্তু তারপরেও এখন পর্যন্ত যেহেতু আমাদের করোনার সঙ্গেই বসবাস করতে হচ্ছে আমাদের প্রতিনিয়ত করোনা থেকে বাঁচার উপায়গুলো সম্পর্কে জানবার চেষ্টা করা উচিত এ উপলক্ষে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়ে করোনায় করণীয় এবং বর্তমান প্রেক্ষাপট দর্শক আপনারা চাইলে আমাদের সাথে অংশ নিতে পারবেন আমাদেরকে আপনারা ফোন করুন স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে এবং এই অনুষ্ঠানটি যদি পুনরায় আপনারা দেখতে চান সেক্ষেত্রে সার্চ করুন ইউটিউবে ইউটিউব ডট কম আর টিভি ডিজিটালস এই ঠিকানায় দর্শক এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে আজকে আলোচনা করার জন্য আমাদের সাথে উপস্থিত রয়েছেন হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের সাবেক বিভাগীয় প্রধান মেডিসিন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডক্টর কানিজ মওলা ম্যাডাম আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি জি ম্যাডাম যে কথাটি বলছিলাম যে আমরা করোনা ভাইরাস সংক্রমণের বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে জেনে গেছি আপনি এই শব্দটি দিয়ে যদি একটু আমাদেরকে শুরু করেন কোভিড নাইনটিন বা এটা বলতে আমরা কি বলছি আসলে আপনি বললেন করোনা ভাইরাস নিয়ে আলাপ করবেন আমরা কিন্তু ঠিক করোনা ভাইরাস নিয়ে আলাপ করব না আমরা আলাপ করব কোভিড নাইনটিন নিয়ে কথাটা নিয়ে তার আগে আপনি বললেন যে কীভাবে আসলো কথাটা সেটা একটু বলি কোভিড নাইনটিনটা হচ্ছে যে করোনা ভাইরাস কিন্তু অনেক পুরনো একটা অসুখ এটা এতদিনে সবাই জানেন যেটা উনিশশো সালে প্রথম ধরা পড়ে আবার দু হাজার সালে এটা মানুষের মধ্যে সংক্রমিত হয় আর এবার তো আমরা দেখছি তো এটা করোনা ভাইরাসটা আগের থেকেই আছে আর যেহেতু এটা উনিশ সালের একদম শেষ দিকে এসে ধরা পড়েছে তো প্রথমে এটা নামকরণ করা হলো যে নোবেল করোনা ভাইরাস নতুন স্ট্রেইন একটা নোবেল করোনা ভাইরাস দু সেটাই সংক্ষিপিত ভাবে ভাবে করোনার সিও ভাইরাসের ভিআই আর ডিজিজের ডি আর দু হাজার উনিশের উনিশ কোভিড নাইনটিন এই হিসেবে আমরা বলি কোভিড নাইনটিন ইট মিনস দ্য টোটাল ডিজিজ ইট মিনস দ্য টোটাল টোটাল ডিজিজ কোভিড নাইনটিন আমরা ম্যাডাম বিভিন্নভাবে আসলে বুঝবার চেষ্টা করছি বা আমাদেরকে কিভাবে ক্ষতি করতে পারে কিভাবে সংক্রমিত হতে পারি বা কিভাবে আমাদের উন্নতি হতে পারে চিকিৎসা ব্যবস্থায় এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা জানবার চেষ্টা করছি তো এই প্রসঙ্গে একটু জানতে চেষ্টা করছি গতকালকে আমরা জানি যে বিশ্ব মাদক বিরোধী দিবস ছিল অনেক মানুষ রয়েছেন যারা মাদক সেবন করেন বা গ্রহণ করেন আসলে তাদের ক্ষেত্রে এই ডিজিজটি কি ধরনের ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে আপনি এই বিষয়টি জি আমরা তো জানি যে এটা আসলে কোভিড 19 এটা একটা একটা অচেনা অসুখ যে স্ট্রেইন দিয়ে করোনা ভাইরাস দিয়ে হচ্ছে করোনা ভাইরাস থাকলেও এই স্ট্রেনটা কিন্তু একদম নতুন এটার গতি প্রকৃতি এবং এটার ভবিষ্যৎ কি আমরা কিন্তু এখনো জানি না গুচ্ছগুচ্ছভাবে অনেক রিসার্চ হচ্ছে কিন্তু কোনো কনক্লুসিভ রেজাল্ট আমরা পাই নাই আপনি যে প্রশ্নটা করলেন যে মাদকের সঙ্গে সম্পর্ক সেটা হচ্ছে মাদক তো সবসময়ই খারাপ আমরা সবসময়ই বলি যে এটাকে বাতিল করতে হবে তো মাদককে যদি আমরা দুই ভাগে ভাগ করি একটা হচ্ছে ধূমপান গুল তামাক এগুলো একটা একভাবে এটা একটা মাদক আর একটা হচ্ছে যে ধরনের যে ইয়া বা বড়ি টড়ি এসব জিনিস যারা খাচ্ছেন ড্রিঙ্ক খাচ্ছেন দেশি বিদেশি মদ খাচ্ছেন এই দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে তো ধূমপান যারা করেন তাদের তো আমরা জানি যে করোনা ভাইরাসটা প্রধানত শ্বাসতন্ত্রের কে এফেক্ট করে শ্বাসতন্ত্রের ডিজিজ কাজেই যাদের যারা ধূমপান করেন তাদের তো শ্বাসতন্ত্র অলরেডি কিছুটা খারাপ হয়ে থাকে কাজে তাদের যদি এটা সংক্রমণ হয় ডেফিনেটলি অনেক বেশি রকমভাবে হবে অনেক বেশি লক্ষণ হবে এবং খারাপ হবে দ্রুত কাজে এটা তো গেল তাদের জন্যে আর যারা অন্যভাবে সেবন করছে মাদক সেবন করছে তাই আবার আবার অনেক কিছু আছে মারি জোয়ানা থেকে শুরু করে দেশি স্পিরিট টিস্পিরিট এগুলি তো এদের হয় কি এরা যেহেতু নেশাগ্রস্ত থাকেন সেই জন্য তারা সুষম খাদ্য থেকে অনেক বঞ্চিত থাকেন তাদের শারীরিক যে ইমিউনিটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা অনেক কম থাকে কাজে তারাও যখন আক্রান্ত হন তখনও দেখা গেছে যে তাদেরও রোগের যে সিভিয়ারিটিটা অনেক বেশি হয় অন্যদের তুলনায় তাদের ক্ষেত্রে কমপ্লেক্স বেশি হতে পারে বা জটিলতা বেশি হতে পারে কারণ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম তাছাড়াও মাদক সেবনের কারণে বিভিন্ন নতুন নতুন রোগে তারা আক্রান্ত থাকতেই সঙ্গে তারপরে ডেফিসিয়েন্সি ডিজর্ডার যেগুলো বলি আমরা যে নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি এটা কিন্তু বেশিরভাগ মাদক সেবীদের থাকে জি জি বহু ধরনের নিউট্রিশনাল আপনি যেহেতু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা ইমিউনিটি সিস্টেম বা নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি নিয়ে কথা বলছিলেন সেই প্রসঙ্গে একটু আসতে চাই আমরা সবাই এখন ভাবছি বা বলছি যে আমাদের কিভাবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায় এই বিষয়ে একজন মেডিসিন বিশেষজ্ঞ হিসেবে আপনার বক্তব্য একটু আমাদের কাছে ছিল আসলে সব কিছুর উপরে আল্লাহ তাআলা আছেন আমাদের শরীরে আল্লাহ তালা নিজস্বভাবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কিন্তু দিয়ে রেখেছেন এই যে আমরা এত এই দেশে বাংলাদেশ একটা ছোট্ট একটা দেশ অথচ দেশের তুল
আমাদের নিজস্বভাবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা একটু বেশি এবং বলবো যে আল্লাহ তাআলা রহমও আছে তারপরেও কথাটা হচ্ছে যে শরীর কিন্তু নিজেই ডিফেন্স করে যুদ্ধ করে সবকিছু শুকিয়ে একটু সর্দি হলে তো আমরা দইরে ডাক্তারখানায় যায় না ওষুধপত্র খায় না ডিফেন্স মেকানিজমটা আছে কিন্তু তারপরেও আমরা বলি যে যেহেতু আমরা অন্য কিছু জানি না যেহেতু জানি না যে এই বডিটা খেলে বা এই অ্যান্টিবায়োটিকটা খেলে ইট উইল গো এখনি চলে যাবে ভালো হয়ে যাবে আমরা জানি না বলি আমরা বলি যে নিজের শক্তিটা বাড়াও নিজের মনের শক্তি বাড়াও শরীরের শক্তি বাড়াও প্রায় আপনারা খেয়াল করবেন যে বলা হয় যে বেশি করে দুধ খান ডিম খান ফল খান ড্রিঙ্ক খান ভিটামিন সি খান ঠিক আছে সব কিছুই আমরা খাবো কিন্তু এইগুলো যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় সেটাও ঠিক যারা অ্যাফোর্ড করতে পারেন তারা ডেফিনেটলি এগুলো খাবেন অ্যাফোর্ডের মধ্যে আবার একটু কথা হচ্ছে যে সবাই ধরেন সব সময়ই অ্যাফোর্ড করতে পারলেও খেতে পারবেন না কারণ কো মরবিডিটিস বলে একটা কথা আছে যে অ্যাসোসিয়েটেড ডিজিজ একজন আমরা দেখছি যে কোনো বয়সের লোকদের বিশেষ করে ষাট উর্ধ্ব পঞ্চাশ উর্ধ্ব লোকদের যাদের হচ্ছে সেই সময় কিন্তু লোকরা ওই একা শুধু কোভিড নিয়েই কিন্তু বসে থাকে না তার সঙ্গে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ডায়াবেটিস নালে হাঁপানি নালে প্রেশার নালে হার্টের অসুখ এগুলো তো আজকাল কমন জিনিস এইগুলোর সঙ্গে থাকে যখন এগুলি সঙ্গে থাকে তখন তো তাদের ডায়েট রেস্ট্রিকশান অনেক হয়ে যায় তখন বলি দুধ খাবেন না চর্বি জাতীয় জিনিস খাবেন না বা অনেকে দুধ ইনটলারেন্স থাকে বা এই ফলের মধ্যে এটা খেলে ইউরিক অ্যাসিড বেশি আছে এটা খাবেন না কিডনির প্রবলেম হবে তো খেতে হবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টাও করতে হবে এবং সেই সঙ্গে এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে যে তিনি নিজস্বভাবে আর কি কি অসুখে ভুগছেন সেই জিনিসটার সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করে নিয়ে তারপরে খেতে হবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সেভাবে বাড়াতে হবে আর অনেকে এই কথাগুলো যখন শোনেন যারা নিম্নবিত্তের যারা হয়তো পারছেন না তারা হয়তো মনে করেন যে আমরা কি করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবো সেক্ষেত্রে আমাদের দেশে অনেক সস্তা খাবার আছে কিন্তু আমরা যদি আজকে সকালে একটা দেখলাম প্রোগ্রাম গুগলসে যে ছোট মাছ আমরা যেগুলো কবহলা করি মলা ঢেলা এগুলাও যদি আমরা খাই এগুলোর মধ্যে প্রতিটা জিনিস আমাদের শরীরে যেসব প্রয়োজনীয় জিনিস ফসফরাস ম্যাঙ্গানিজ পটাশিয়াম আয়রন থেকে শুরু করে এভরিথিং ইজ দেয়ার তো এইগুলোও যদি আমরা প্রচুর পরিমাণে খেতে পারি তাহলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে আপনি চমৎকার বলেছেন ম্যাডাম যে আমরা আমাদের সাধ্য অনুযায়ী সুষম খাবার সস্তায় বাংলাদেশি দেশীয় খাবারই বেশি খাবার চেষ্টা করব অবশ্যই এবং সেই সাথে যে সকল মানুষের ক্ষেত্রে বা বয়স ভেদে বিভিন্ন রোগের ভেদে যাদের ক্ষেত্রে কোনো খাবারের রেস্ট্রিকশান রয়েছে তারপরেও আমরা যদি সেই রেস্ট্রিকশান না মেনেও যদি আমরা বেশি করে খেতে থাকি তাতে আসলে লাভ হবে না সুষম খাবারটি ক্ষতি ক্ষতি হয়ে যেতে পারে আমরা অনেক দর্শকের মতামত পেয়ে থাকি বা প্রশ্ন পেয়ে থাকি ফেসবুক মেসেঞ্জারের মাধ্যমে সেরকম কিছু মতামত বা প্রশ্ন শুনবে এবং আপনার কাছে উত্তর দেব আমি মোহাম্মদ আলমেদি হাসান সহকারী পরিচালক বাংলাদেশ ব্যাংক বগুড়া থেকে বলছিলাম আমার একটা প্রশ্ন ছিল যে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধের জন্য আমরা কি সঠিকভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার নিয়মগুলো মেনে চলছি যদি না হয় তাহলে আমরা কিভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার নিয়মগুলো মেনে চলতে পারি আসসালামু আলাইকুম আমি শাহিন ঢাকা তেজগা থেকে একটি বিষয় জানতে চাচ্ছিলাম এখন যেহেতু বর্ষাকাল এই ঋতুতে করোনা নিয়ে আমরা কি রকম ঝুঁকিতে রয়েছি যেহেতু বৃষ্টি হলে রাস্তা ও বাড়ির আশেপাশে অনেক কিছুই পরিষ্কার হয়ে যায় তাহলে কি আমাদের ঝুঁকি একটু কম হবে বলে আমরা ধরে নিতে পারি অনেকে অনেকভাবে চিন্তা করছেন সেই চিন্তাগুলোর উত্তর আমরা জানতে চাই প্রথম জন যদি যেহেতু বলেছেন যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সাথে কি রকম ভাবে সম্পর্ক আছে আপনি একটু সংক্ষেপে বলুন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে তো অবশ্যই যে কোনো অসুখের সম্পর্ক আছে এবং এটার সম্পর্ক আছে আমরা জানি যে যে কোভিড 19 টা একটা ড্রপলেট ইনফেকশন মতে এমনি জিনিস মুখে লালা থুতু এগুলোর থেকে ছড়ায় কিন্তু এটা ইয়ার বোন ডিজিজ না কিন্তু এখনো ইয়া যদিও বাতাসে কিছু কিছু দেশে রিসার্চ করে পাওয়া গেছে যে বাতাসে আছে কোভিড নাইন্টিন পাওয়া গেছে বাতাসে কিন্তু সেগুলো ভায়াবল কিনা জীবন্ত কিনা সেটা প্রমাণিত হয় নাই কাজে বাতাস ইয়ারবোন ডিজিজ বলবো না আমরা যক্ষার মতো কিন্তু এটা কিছু দূর পর্যন্ত যেতে পারে কাজে ধরনের ছ ছয় সাত ফুট আট ফুট পর্যন্ত গেলে এটা মাটিতে পড়ে যায় এটা এই জীবাণুটা অন্য জীবাণু থেকে একটু বড় একটু বড় একটু বড় মাটিতে পড়ে যায় সেক্ষেত্রে মাটিতে থাকে এবং সেই জন্যই বাসায় গেলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা হতে পড়তে হবে জুতো চেঞ্জ করতে হবে কাপড় চেঞ্জ করতে হবে স্যান্ডেল চেঞ্জ খালি পে হাঁটলে গিয়ে ভালো মতো পা ধুতে হবে এগুলো তো করতে হবে হাতে যে কোনো ধরনের এইসব টেবিল টেবিলগুলোতেও যদি সারফেসে লেগে থাকে সেগুলো হাতে লেগে থাকে এবং মুখে লাগতে পারে কাজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা থাকার কোনো বিকল্প নাই কোনো বিকল্প নেই আমরা যেভাবে বলেছি কোভিড থেকে হ্যাঁ বলা হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে কোভিড থেকে যে শুধু আমরা নিষ্কৃতি পাবো তা না সব কিছু থেকেই পাবো
আক্রান্ত হয়েই যাচ্ছে বৃষ্টি বর্ষা শীত এসে আসলে আমরা অনেক কিছু জানি না আমরা জাস্ট স্পেকুলেট করছি চিন্তা করছি উইশফুল থিংকিং করছি যে এটা হতে পারে এটা হতে পারে এবং একসময় আমরা জয় করে ফেলবো জি অবশ্যই কনক্লুসিভ কোনো কিছুই বলা যাচ্ছে না আমরা যে কোনো ঋতুই সেটি হোক না কেন গ্রীষ্ম বর্ষা শীত সব ঋতুতেই কোভিড আছে সেটি মনে নিখে আমাদের আমাদের দেশে পরিপ্রেক্ষিতে যদি নাই বলি যখন আমাদের দেশে যদি গরমকাল অন্য জায়গায় তো শীত আছে সেখানেও কিন্তু হচ্ছে যেখানে সামার চলছে সেখানেও কিন্তু হচ্ছে কাজেই আমাদের দেশে গরম বা বর্ষা আসলে বা শীত আসলে যেটা কমে যাবে সেটা খুব বেশি আশা করার কারণ নাই আশা করার কারণ নেই আমরা এই করোনার প্রতিরোধ এবং বিস্তার নিয়ে আপনার কাছে আবারও আমরা আলোচনায় ফিরবো আপনি চমৎকারভাবে বলছিলেন আমরা ছোট্ট একটি বিরতি নেবার পরে আবারও আলোচনায় ফিরছি প্রিয় দর্শক স্যাভলন সুস্থ থাক অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে আমরা খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের একটি বিরতিতে যাচ্ছি কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরব সঙ্গে থাকবেন দর্শক বিরতির পর আবারও আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি স্যাভলন সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়ে করোনা একরণীয় এবং বর্তমান প্রেক্ষাপট আমাদের সাথে আলোচনায় অংশগ্রহণ করছেন হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের সাবেক বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডক্টর কানিজ মওলা ম্যাডাম বিরতির পূর্বে আমরা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বলেছিলাম আমি একটু এভাবে জানতে চাই যে একজন মানুষের শরীরে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় সেই লক্ষণ অনুযায়ী কখন তিনি টেস্ট করানোর জন্য উদ্যোগী হবেন কখন তিনি হাসপাতালে যাবেন কখন তিনি বাসায় চিকিৎসা নিতে পারবেন এই বিষয়গুলি সম্পর্কে হ্যাঁ আপনি আসলে অনেকগুলো প্রশ্ন একসঙ্গে করেছেন তাহলে আমাকে একটু ধীরে ধীরেই বলতে হচ্ছে যে লক্ষণগুলো কি হয় করোনা ভাইরাসের লক্ষণগুলি প্রথম লক্ষণ তো ধরেন জ্বর একটা লক্ষণ হঠাৎ করে জ্বর আসতে পারে গ্ল্যান্ড ফুলে যেতে পারে গলার কাছে এখানে খুসখুস করে কাশি হয় হাচ্চি হয় যেটা মোস্ট লাইকলি হাচ্চি হয় কাশি হয় কিন্তু কাশি একটু কম কিন্তু হাচ্চিটা মোর কমন চোখ দিয়ে অনেক সময় পানি পড়ে কারো কারো একটু লুজ মোশন হয় অনেক সময় এমনও দেখা গেছে কিছু কিছু কেস রিপোর্টেড হয়েছে যে শুধু এক্সট্রিম উইকনেস কিচ্ছু নাই সব কিছু ভালো ছিল একদম একদম ফাইন ছিল কিন্তু হঠাৎ করে এত দুর্বল এত স্লিপিনেস যে তাকাতে পারছে না দেখা গেলো টেস্ট করে করানো হয়েছে কাজে এটা একটা রেয়ার কন্ডিশন কিন্তু বেশিরভাগ হচ্ছে জ্বর গলা ব্যথা সর্দি হাঁচি এটাই হচ্ছে কিন্তু পরের পথ প্রশ্নটার সঙ্গে রিলেট করে বলছি যে এই যে কষ্টগুলো বললাম এই কষ্টগুলো কিন্তু আরও অনেক অসুখে কিন্তু হতে পারে আরও অনেক যেমন আপনি ধরেন ডেঙ্গুতে হতে পারে আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশান এটা যে বর্ষার মৌসুম যাচ্ছে এই সময় তো একটা নর্মাল যে ফ্লু যেগুলো হয় সেই ফ্লু তো হতে পারে যে কোনো বড় অসুখ এমনকি ধরেন টিবার ক্লোসিসের মতো অসুখও কিন্তু ইনিশিয়ালি তো স্টার্ট হয় উইথ ফিভার অ্যান্ড কাফ স্নিজিং এগুলো দিয়ে স্টার্ট হয় ফ্যারিনজাইটিস হতে পারে কোভিড ছাড়াও ফ্যানিনজাইটিস অন্যান্য সব কিছুই কিন্তু হতে পারে কাজে জ্বর এই গলার রিলেটেড না থাকলেও হয়তো ধরেন টাইফয়েডে জ্বর হতে পারে প্রস্রাব ইনফেকশানে জ্বর হতে পারে চেস্টের অন্য নিমোনিয়া ব্যাকটেরিয়াল নিমোনিয়া দিয়ে জ্বর হতে পারে জ্বর হলেই যে কোভিড সেটা কিন্তু আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নাই সেটা মনে রাখতে হবে আমাদের তিন নম্বর আপনি জিজ্ঞেস করেছেন যে কখন হাসপাতাল যাবে আমি আগেও বলেছি আমাদের যে কোভিড যত হয় তার শতকরা আশি ভাগ কিন্তু মৃদু মৃদু লক্ষণ মৃদু লক্ষণ অনেক কোনো লক্ষণই বোঝা যায় না কিন্তু তারা ছোঁচে তারা কিন্তু ইনফেকশাস তারা অন্যকে আক্রান্ত করতে পারে দ্যাট ইজ ট্রু সেটা ডেঞ্জারাস কিন্তু তার নিজস্ব কোনো লক্ষণ থাকে না সেটা একটু বেশি ডেঞ্জারাস জিনিস কিন্তু কোনো লক্ষণই থাকে না আর যাদের থাকে মৃদু লক্ষণগুলির মধ্যে যেগুলি বললাম জ্বর গলা ব্যথা আছে এগুলো উনিশ থেকে বিশ ভাগ রোগীর এই গলা ব্যথা বা জ্বর একটু বেশি আকারের হয় কাশি হয় বুকে পিঠে ব্যথা হয় লিম ব্ল্যান্ডস ফুলে যায় এগুলো যখন শ্বাসকষ্ট হয় তখন কিন্তু চিন্তা করতে হবে যে হাসপাতালে যেতে হবে কি না তখন চিন অনেকের পিঠের দিক থেকে বা বুকের দিকে চাপ চাপ ব্যথা উদ্ভব করে শ্বাসকষ্ট মানুষ চট করে বুঝতেও পারে বুঝতে পারে চাপ চাপ ব্যথা হয় তারপরে দেখি একটু হাঁপিয়ে যাচ্ছে তখন ধীরে ধীরে বুঝতে পারে যে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে তো যে কোনো রোগীর শ্বাসকষ্ট হলে তাকে কিন্তু হাসপাতালে নিতে হবে যদিও ধরেন আমাদের দেশে এখনও ওই সুবিধাটা কিছুটা লিমিট লিমিটেড আছে খুব চট করে গেলেই ভর্তি হওয়া বা এগুলি হচ্ছে না কিন্তু শ্বাসকষ্ট হলে হাসপাতালে যেতে হবে এটা মনে রাখতে হবে আর যারা অ্যাফোর্ড করতে পারেন কারণ এখন ডিজিটাল যুগ অনেকে অনেক কিছু জানেন পালস অক্সিমিটার দিয়ে তার অক্সিজেন স্যাচুরেশনটা দেখবেন অক্সিজেন স্যাচুরেশন যদি আমাদের সাধারণত থাকার কথা হচ্ছে নাইনটি সিক্স থেকে হান্ড্রেড পর্যন্ত তার নিচে যদি থাকে বা কমে যেতে থাকে তাহলেও কিন্তু একটা ইন্ডিকেশান যে হাসপাতাল যেতে হবে আর একটা জিনিস আমি বলতে চাই এটা একটু কঠিন কথা সেটা হলো যে করোনা ভাইরাসের যে মেন প্যাথোলজি দুটো একটা তো হচ্ছে শ্বাসতন্ত্রকে এটা আক্রান্
মস্তিষ্কের কোনোখানে যদি একটা শিরার মধ্যে বন্ধ হয়ে যায় থম্বোমিলিজম হয়ে স্ট্রোক করে যেতে পারে সেই ফিচার আসতে পারে কিডনিতে যদি হয় কিডনি ফেলিয়র হতে পারে পায়ের মাসেলের গচ্ছিত মধ্যে যদি হয় তাহলে ডিভিটি হতে পারে তো এই ধরনের মারাত্মক লক্ষণগুলো যদিও খুব স্বল্প ওইগুলি কিন্তু এই ধরনের মারাত্মক লক্ষণ যদি হয় তাহলে তো হাসপাতাল ছাড়া কোনো উপায় নাই হাসপাতালে যেতে এবং সে কারণেই আমরা যে কোনো ধরনের লক্ষণ যেগুলি লক্ষণের কথা আমরা বলেছি আমরা প্রথমেই ধরে নিতে পারি যে আমাদেরকে চিকিৎসার ব্যাপারে উদ্যোগী হতে হবে সেই অনুযায়ী আমাদের চিকিৎসা করতে হবে সচেতন থাকতে হবে একজন দর্শক আমাদের সাথে ফোন করেছে এমন কোনো আছেন তার কথাটি আগে আমরা শুনতে চাই প্রিয় দর্শক আপনি আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন হ্যালো জি দর্শক আপনি কি আমাকে শুনছেন আমরা আমাদের দর্শকের লাইনটি এই মুহূর্তে হারিয়ে ফেলেছি আমরা আবারও চেষ্টা করছি ম্যাডাম আপনি যেটি বলছিলেন আরেকজন দর্শক আমাদের সাথে লাইনে যুক্ত হয়েছেন জি দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন সালাম আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম বলুন আমি শাইনবাগ থেকে বলছি স্যার জি বলুন প্লিজ আমরা শুনছি আমার সমস্যা হলো আমরা সবাই না কান তো মানে জ্বরে আমি একটা হার্টের রোগী আমি পাঁচ ছয় দিন আগে ডায়াবেটিস তার পাতলা পায়খানা চলছে আজকে তাকে পাঠাইছি ইয়াতে কলের হাসপাতালে যে কি অবস্থা দেখো কাল কইতে তার পায়খানা নাই যে সকালও হয় না যেহেতু খাইতে পারে না হয়তো পায়খানা নাই এই অবস্থা আর আমরা আমার মেয়ে ষোলো সতেরো দুজনের একজনের বয়স ষোলো একজনের বয়স সতেরো একজনের একশো দুই জ্বর সকালবেলা ঘামতেছে ওষুধ খাওয়াই দিছে ট্যাবলেট কি জানি ড্রেসিং খাওয়াইছি আরও খাওয়াইছে আরও এখন জ্বর ছিল না কালকা আজকে আবার জ্বর একশো এক উঠছে একশো একশো উঠছে ডায়াবেটিস তার এগারো আপনার পরিবারের সব সদস্যদের কি কি অসুস্থতা রয়েছেন আপনি নিশ্চয়ই জানতে চাইছেন যে এগুলির সাথে করোনার লক্ষণের কোন মিল আছে কিনা বা এই অবস্থায় আপনাদের পরিবারের সকলের জন্য কি করা উচিত সেই বিষয়ে আমরা কথা বলছি ম্যাডাম আপনি আপনাকে পরামর্শ দেবেন আমি শুনলাম ওনার সব কথাই কথা হচ্ছে যে উনি নিজেও অসুস্থ হার্টের রোগী ওনার ওয়াইফের ডায়াবেটিস আছে ডায়াবেটিস আনকন্ট্রোল যদি ডায়াবেটিস সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত না থাকে তাহলে কিন্তু যে কোনো অসুখের প্রবণতা অনেক বেশি হতে থাকে আর বর্তমান সিচুয়েশনে জ্বর আসলেই কিন্তু আমাদের করোনার কথাটা মাথায় রাখতে করোনার কথাটা মাথায় রাখতে হবে কিন্তু ওনাদের চারজনেরই যেহেতু জ্বর আছে কাজেই মনে হচ্ছে যে কোনোখান থেকে ওনাদের ওখানে করোনার একটা প্রকোপ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সম্ভাবনা রয়েছে রয়েছে তবে একটা কথা উনি বলেছেন যে ওনাদের জন্য কি এখন তাহলে পরীক্ষা করার উচিত অবশ্যই উচিত পরীক্ষা করা অবশ্যই উচিত তবে একটা কথা উনি বলেছেন যে ওষুধ খাওয়াই দিছি এই জিনিসটা কিন্তু ঠিক না ওষুধ নিজে নিজে রোগীরা খেয়ে ফেলবে এটা কখনোই সাপোর্ট করা উচিত না আপনি দুটো তিনটা ওষুধ আপনি খেতে পারেন তার মধ্যে প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ খেতে পারেন অ্যান্টিস্টামিন জাতীয় ওষুধ খেতে পারেন পেট খারাপ হলে বড় জোর মেট্রোনিরাজল গ্রুপের ওষুধ খেতে পারেন তাছাড়া নিজস্ব ওষুধ যেগুলো খাচ্ছেন সেগুলো কিন্তু করোনার জন্য যেসব ওষুধগুলি ট্রায়াল দেওয়া হচ্ছে সেই ওষুধগুলি কখনোই নিজে নিজে খাওয়া ঠিক না ঠিক না ওনাদের পরিবারের যে অবস্থা এরকম অনেক পরিবারে বা অনেকেই এরকম ভাবে আক্রান্ত হচ্ছেন কাজেই খুব সংক্ষিপ্তভাবে ওনাকে আমরা যদি বলি যে এখন তিনি করোনা টেস্ট করানোর জন্য উদ্যোগী হবেন এবং চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন এবং যেহেতু তাদের ডায়াবেটিস আছে হাইপার টেনশন আছে আর থেকে আরো বেশি সচেতন হবেন সেই ওষুধগুলি তারা অবশ্যই চালিয়ে যাবেন এবং উনি বলেছেন কলের হাসপাতালে যোগাযোগ করেছেন তারা খুব তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদেরকে টেস্ট পরামর্শ তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এবারে আপনাদের জন্য রয়েছে
কোভিড-19 বা করোনা ভাইরাস সংক্রমণ বিস্তার রোধে সচেতনতার বিকল্প নেই এই অবস্থায় কর্মস্থল ও বাসস্থান পরিছন্ন এবং জীবাণুমুক্ত রাখা জরুরি খুব বেশি প্রয়োজন না হলে বাসা থেকে বের না হওয়াই উত্তম যে কোনো খাবার রান্না বা তৈরির আগে ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে রান্নাঘরে সবজির খোসা ও মাছ মাংসের উচ্ছিষ্ট ফেলে রাখা যাবে না ঢাকনাযুক্ত ডাস্টবিনে রাখতে হবে রান্না করা বাড়তি খাবার এয়ার টাইট বক্সে ফ্রিজে রাখতে হবে বাজার থেকে আনা কোনো সবজি জীবাণুমুক্ত না করে ফ্রিজে রাখা যাবে না নিয়মিত সুষম খাদ্য খেতে হবে এবং খাবার রান্নার সময় ভালো করে সেদ্ধ করে নিতে হবে সোশ্যাল মিডিয়ার গুজবে হুজকের চিকিৎসা না নিয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে আর পরিবারের সকলের জীবাণুমুক্ত পরিচ্ছন্ন প্রতিদিনের জন্য স্যাফলন হতে পারে একান্ত নির্ভরযোগ্য জীবাণুনাশক প্রিয় দর্শক স্যাভলন সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানের আজকের আয়োজন এ পর্যন্তই আপনাদের সকলকে আগামী সপ্তাহের স্যাভলন সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানটি দেখবার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো আমরা এখানেই বিদায় নেব আপনারা সকলেই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন করোনা মুক্ত থাকবেন For more update, subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss another update.